Hello everyone! Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang MS Excel para makompute ang Pearson R. Without further ado, let's get this lesson started. Sa previous video natin about Pearson R or Pearson Product Moment Correlation Coefficient, nabanggit ko doon na ginagamit ito kung ang main SOP ninyo ay about significant relationship between two variables. Kapag significant difference, hindi pwede ang Pearson R. Ang ginagawa ng Pearson R, tinitingnan niya yung strength ng relationship between two variables. Kung strong ba yung correlation, kung low yung correlation, may mga specific remarks yun sa bawat computed Pearson R. So ito yung pinaka-table na gagamitin natin pang interpret ng correlation. Kapag 0.00 hanggang positive 30 or negative 30, that's very low. 0.30 to 0.5, either positive or negative, that's low. 0.5 to 0.70, either positive or negative, that's moderate correlation. 0.7 to 0.9, whether positive or negative, that's high correlation. 0.9 to 1, that's very high positive or negative correlation. Ibig sabihin nga pala ng correlation, yung strength ng pagkakaapekto ng isang variable to the other variable. Kung yung isang variable ay tumaas, maaaring yung isang variable din ay tumaas kung positive yung kanilang correlation. Kung negative naman yung correlation, kapag bumaba yung isang variable, tataas yung pangalawang variable. Pero hindi pa ito sapat para malaman kung significant ba yung relationship between two variables. Kaya gagamit pa tayo ng t-test for correlation. Ang ginagawa ng t-test for correlation, hinahanap niya kung ano yung p-value para sa Pearson R. Kapag nalaman natin yung p-value, ito yung i-compare natin sa level of significance or sa alpha para malaman natin kung i-accept ba or i-reject -re yung null hypothesis. Ililink ko sa baba, sa description box, yung site kung saan ako nagko-compute or nagka-calculate ng p-value para sa Pearson R. Kaya kung ikaw ay may sariling study na kailangan ng Pearson R, after mong magamit ang Excel, click the link na nasa description box para malaman mo yung p-value ng Pearson R mo. Kung ang p-value mo ay mas malaki kaysa sa alpha, you have to accept the null hypothesis. If your p-value is lower than the alpha, you have to reject the null hypothesis. Example, ito yung SOP na sample natin para sa video na to. So may perception ng students sa factors affecting their motivation in terms of additional grades, verbal praises, and peer appreciation. Tapos hiningi din sa SOP 2 yung academic grade nila during the first semester. Pagdating sa SOP 3, na natin yung significant relationship between sa kanilang perception sa factors affecting their motivation at yung kanilang academic grade. Or in other words, ire-relate natin, ire-relationship natin yung SOP1 sa SOP2. Bago tayo magpunta sa Excel file na naglalaman ng results ng ating survey, ito muna yung sample table na gagamitin natin pang report. Itong unang column natin ay para sa naunang SOP, which is the factors affecting motivation, tatlo yung kanyang subparts. Dahil tatlo yung kanyang subparts, we expect three rows in this table. Academic grade, paulit-ulit lang na academic grade kasi dyan naman natin i-relate. Wala naman tayong ibang pag -re sa academic grade. At itong R value, ito yung i-compute natin na Pearson R. Itong P value, ito yung gagamitan natin ng p-value calculator na nasa description box yung link. Remarks, ito yung nagsasabi sa atin ng interpretation ng R-value. Kung low ba yung correlation, low positive or low negative correlation, ilalagay natin yun dito. And then yung decision, i-compare natin yung p-value dito sa ating level of significance na 0.05, which is detailed. Nangyayari ang two-tailed kung ang null hypothesis mo ay there is no significant relationship. So, laging two-tailed kapag ganun. Punta na tayo sa Excel file. Ang nakikita nyo ngayon ay responses ng mga participants tungkol sa kanilang additional grades. Ito yung unang statement, statement 1, statement 2, 3, 4, 5 na nasa questionnaire na tungkol sa additional grade. Tapos, ito yung 
kanilang verbal phrases, statement 1, 2, 3, 4, 5, na nasa questionnaire din. Tapos, ito yung statement 1, 2, 3, 4, 5, na tungkol sa peer appreciation na nasa questionnaire. So, ang ginawa ko, nag-insert ako ng column every after the column of the average para sa academic grade. Kasi mamaya, pag pinirson natin, kailangan magkatabi yung dalawang column na yan. Kaya sa bawat dulo ng table about additional grades, verbal praises, at sa peer appreciation, makakakita kayo ng isang singit na column about sa academic grade. So, ang idea natin dito ay kukunin natin yung average per response. I mean, kukunin natin yung average sa bawat row. Tapos, itong yellow column, ipipirso natin dito sa academic grades. Yun yung para sa relationship ng additional grade at academic grade. Para naman sa verbal praises, ganun din. Kukuhanin natin yung average ng bawat isang respondent sa kanilang mga tanong. Tapos, i-correlate natin yun sa kanilang academic grade. At ganun din sa peer appreciation. Gagamit tayo ng formula na average, type nyo lang doon sa cell average, tapos open parenthesis, iha-highlight nyo yung limang responses nila sa limang tanong. Tapos close parenthesis and then enter. And then, just click on the lower right corner of the cell para mag maging plus yung cursor natin. Tapos idadrag natin hanggang dito sa dulo ng responses. Ibig sabihin nun, kinuha natin yung average ng bawat bata sa kanilang mga sagot sa lahat ng additional grades from statement 1 to statement 5. We'll do the same for verbal phrases. Again, that's equal average. Open parenthesis, tapos i-highlight yung row na yon from statement 1 to statement 5. Tapos close parenthesis. Enter. Click on the lower right corner of the cell para maging plus yung sign ng cursor. Tapos i-drag hanggang sa dulo ng column na to. We repeat the same step for peer appreciation. Equals average, open parenthesis, peer appreciation 1 hanggang 5. Enter. Ayan, so we're ready for Pearson R. I-click itong data tab. Tapos, recall na in-install na natin yung analysis tool pack. Click lang natin yan. Tapos, kapag bumukas yung dialog box, i-click natin yung correlation. And then, okay. And then, i-click itong button na to, itong arrow. Kapag kinlik mo to, you will be able to select the input range. Ibig sabihin, itong average sa academic grade, iha-highlight natin sila. Ito yung reason kung bakit magkatabi dapat sila kasi yun yung requirement ni Pearson sa Excel. Tapos, click ulit itong maliit na arrow. And then, i-check natin yung labels in the first row. Ang ibig sabihin kasi noon, yung atin daw first row, hindi siya kasama sa responses, kundi label lang siya. And then, click lang natin itong new worksheet fly. And then, okay. So, magkakaroon ng panibagong worksheet, tapos nakalagay dito yung correlation. Ang kukuhanin natin ay yung number na hindi 1-1. Ito na yung Pearson R natin. Negative 0.006 ang Pearson R natin para sa academic grade at sa average ng additional grade. We'll do the same para sa ibang subparts ng factors ng motivation. Click ulit natin yung data analysis and then okay yung correlation. Pindutin ulit itong input range tapos ito namang green column at academic grade ang iselect. Make sure na may check ang labels, tapos nakaselect sa new worksheet ply, and then okay. Additional sheet is added, at ito naman ay average ng verbal praises at saka ng academic grade. Ang kanilang Pearson R is negative 0.112. I-round off natin sa third decimal number. And finally, for peer appreciation, 
Ganun ulit. Data analysis, correlation, okay. Input range, iselect natin itong column na ito. Label in the first row, new worksheet ply. Okay. And then here is the Pearson R para sa average ng peer appreciation at academic grade. So this is 0 0.086. I-compile lang natin yan dun sa table sa kabilang presentation tapos bigyan natin ng interpretation. So dito ay sinulat na natin yung mga R values at yung remarks. Again, ginamit natin yung table na earlier kung pinakita sa inyo para ma-fill out yung mga remarks dito sa second to the last column. Para malaman ng mga p-values nila, i-input natin sila sa p-value calculator na yung link nga ay nasa description box. So sabayan nyo ko habang ginagawa natin to. So ito yung interface ng p-value calculator for Pearson R. Ilalagay natin dito sa unang box yung R-score, which is negative 0.006. Ilalagay natin yung N, ibig sabihin kung ilan yung mga nisinervean natin, which is 30. Ang significance level natin, ito tatanong nyo sa research advisor ninyo, pero ang kadalas ang ginagamit ay 0.05. And then, calculate. Ibibigay niya yung p-value na 9.7. 0.975 and this is not significant. Pag sinabing not significant, you will accept the null hypothesis. Next, our value natin is negative 0.112 tapos 30 pa rin yung ating N, 0.05 pa rin yung ating level of significance and then calculate. For our second R score, ang ating p-value is 0 0.556. Tapos, accept pa din yung ating null hypothesis. And finally, for the last R value, we have 0 0.086. 30 pa din, 0 0.05 pa din, and then calculate. Its p-value is 0 0.651 at ang result ay not significant or accept pa din yung ating null hypothesis. At ito na yung kumpletong table ng ating significant relationship na ilagay na natin yung mga p-value at yung mga decision na accept null hypothesis. Ilalagay nyo na lang to sa chapter 4, tas lalagyan nyo ng textual narration sa baba or textual interpretation para ma-explain ninyo yung mga values na nandito sa table. Thank you for watching! If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video!